ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్కాలర్షిప్ గురించి అడగడం జరిగింది ఆ స్కాలర్షిప్ నేమ్ వచ్చేసి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పరివర్తన ఈసీఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట ఇక్కడ ఈసీఎస్ఎస్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ క్రైసిస్ సపోర్ట్ స్కాలర్షిప్ అనమాట ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ మెరిట్ ఇయర్స్ ఉంటారో అండ్ ఫైనాన్షియల్గా నీడ్ ఉంటారో అటువంటి స్టూడెంట్స్కి స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం కోసం ఈ స్కాలర్షిప్ని అందజేస్తున్నారు ఇక ఈ స్కాలర్షిప్కి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ ఎలిజిబుల్ డీటెయిల్స్ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ డీటెయిల్స్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ డీటెయిల్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అందుకంటే ముందు ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ కావాలంటే నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి మారుతి సిఎండి అండి మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ ని మెల్లగా క్లిక్ చేయండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ ఎంటర్ ద వీడియో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై సెల్ మారుతి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఈ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీ దగ్గర బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ యాప్ ఉండాలి ఆ యాప్ అనేది ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంది వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎలా స్కాలర్షిప్స్కి అప్లై చేయాలి అనే దాని గురించి వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ స్కాలర్షిప్స్ని త్రీ కేటగిరీ వైజ్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకటి వచ్చేసి ఫర్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫైనలీ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి పీజీ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఈ ఇలాగా త్రీ కేటగిరీస్ వైజ్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఒక్కో కేటగిరీ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ గురించి డీటెయిల్స్ కనుక చూసుకుంటే వాళ్ళ ఎలిజిబుల్ డీల్స్ డెడ్ లైన్ ఈ స్కాలర్షిప్ లాస్ట్ డేట్ కనుక చూసుకుంటే థర్టీ ఎత్ సెప్టెంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఎలిజిబిలిటీస్ కనుక చూసుకుంటే స్టూడెంట్స్ మస్ట్ బీ కరెంట్లీ స్టడీయింగ్ క్లాస్ వన్ టు ట్వెల్వ్ అంటే క్లాస్ వన్ నుంచి ట్వెల్త్ వరకు చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ అంటే సిక్స్త్ కానీ వన్ టూ నుంచి ట్వెల్త్ క్లాస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ స్కాలర్షిప్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అలాగే డిప్లొమా చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ సెకండ్ ఇయర్ కానీ థర్డ్ ఇయర్ కానీ అలాగే ఐటీఐ చదువుతున్న వాళ్ళు అండ్ పాలిటెక్నిక్ కోర్సెస్ ఇన్ ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఈ స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు వాళ్ళ యొక్క మార్క్స్ కనుక చూసుకుంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఉంటాయి కదా ఎగ్జామ్స్ అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది అట్లీస్ట్ మార్క్స్ అనేది వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకొని ఉండాలి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ యాన్యువల్లీ చూసుకుంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే అబౌ ఉండకూడదు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ కనుక చూసుకుంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్ యొక్క ఫ్యామిలీ క్రైసిస్ ఫేస్ చేస్తున్నారో అటువంటి డ్యూరింగ్ ద పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే గడిచిన మూడు సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తుంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కూడా భరించ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఏదైనా భరించలేకపోతుంటే అటువంటి ఇక ఎడ్యుకేషన్ రాపోర్ట్ అవుదాము అనుకుంటున్న స్టూడెంట్స్కి వారికి అటువంటి స్టూడెంట్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఇస్తారు అలాగే మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇస్తారు అందులో ఎక్కువ వారికి ఇస్తారు ఓకేనా ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఈ స్కాలర్షిప్కి ఎలిజిబుల్ అవుతుంది అనమాట ఇవన్నీ అయితే ఎలిజిబుల్ ఇక స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకొని మీరు సెలెక్ట్ అయితే మ్యాచ్ అయితే కనుక మీకు బెనిఫిట్స్ కనుక చూసుకుంటే క్లాస్ వన్ నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి అందులో ఎవరైనా సెలెక్ట్ అయితే వాళ్ళకి పర్ ఇయర్ 15,000 థౌజండ్ రూపీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా రెన్యువల్ అనేది మీరు చేసుకోవచ్చు ఇక చెప్తారు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అప్లై అవుతుందా లేదా మళ్ళీ మీరు కంటిన్యూ కొత్తది చేసుకోవాలా అనేది ఓకేనా ఇక క్లాస్ సెవెంత్ నుంచి ట్వెల్త్ డిప్లొమో ఐటీ అండ్ పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్స్కి ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది ప్రయాణం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇవనేది బెనిఫిట్స్ ఇక డాక్యుమెంట్స్ కనుక చూసుకుంటే పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అనమాట స్టూడెంట్ది ప్రీవియస్ ఇయర్ మార్క్స్ షీట్ అనమాట అది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించిన మార్క్స్ షీట్ ఇక ఇన్ కేస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మార్క్స్ షీట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ సెషన్ ప్లీజ్ అప్లోడ్ ద మార్క్ షీట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇన్ కేస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ డ్యూరేషన్ యొక్క మార్క్ షీట్ లేకపోతే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ యొక్క అకాడమిక్ సెషన్ ఒక మార్క్ షీట్ ని అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట మీకు ఐడెంటి ప్రూఫ్ సంబంధించి స్టూడెంట్ ఆధార్ కార్డ్ ఓటర్ ఐడి ఆ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆధార్ కార్డ్ అందరితో ఉంటుంది ఇన్ కేస్ క్లాస్ వన్ టూ సిక్స్త్ కానీ అప్ టు ట్వెల్త్ వాళ్ళకి ఎయిటీన్ ఇయర్
సిఇఓ తహసీల్దార్ అనమాట వీళ్ళ యొక్క వీళ్ళ నుంచి అప్రూవ్ చేసిన ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ అయినా సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ పర్సనల్ క్రైసిస్ అంటే ఇదేంటంటే మీరు నిజంగానే క్రైసిస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారు అన్నట్లు మీ యొక్క స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ కానీ లేదంటే ఎవరైనా మీ ఊర్లో సర్పంచ్ కానీ వాళ్ళ చేత ఒక ఒక లెటర్ రాసి వీళ్ళు నిజంగానే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారని అతను రాసే వ్యక్తి సంతకం పెట్టి సరిపోతుంది ఇది అప్లికేబుల్ ప్రతి అంత అవసరం లేదు ఇన్ కేస్ చేస్తే మీరు ఓకేనా ఈ విధంగా ఉంటాయి మీరు కనుక ఈ స్కాలర్షిప్కి ఎలిజిబుల్ అవుతాయి అంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ మీ యొక్క బంధువుల రిలేటివ్స్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ కనుక ఉంటే ఈ స్కాలర్షిప్కి అప్లై చేసుకోండి సెలెక్ట్ అయితే కనుక ఈ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ చెప్పాను కదా ఇంత అమౌంట్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ అప్లై అవుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది వాళ్ళ యొక్క క్రైసిస్ వాళ్ళ యొక్క ప్రీవియస్ మార్క్ షీట్ దాని మీద బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అలాగా వాళ్ళ యొక్క అప్లికెంట్ తీసుకొని షార్ట్ లిస్ట్ తీస్తారు అలా షార్ట్ లిస్ట్ తీసిన వారికి టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఆ టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ నుంచి మరి ఫైనల్ గా ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ లేదంటే ఆన్లైన్ లో ఇంటర్వ్యూ కానీ ఆఫ్లైన్ లో ఇంటర్వ్యూ కానీ ఉంటుంది అనమాట అందులో నుంచి ఫైనల్ గా మీకు సెలెక్ట్ చేస్తారు ఫైనల్ సెలెక్షన్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ స్కాలర్షిప్ కనుక చూసుకుంటే ఈసిఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్ అనమాట వీళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ కనుక చూసుకుంటే సేమ్ వీళ్ళు కూడా ఇంచుమించు అలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ మైనర్ చేంజెస్ అయినాయి ప్రజెంట్ పర్సూయింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ పర్సూయింగ్ అంటే ప్రజెంట్ చదువుతున్న వాళ్ళు కోర్సెస్ అంటే బీకామ్ కానీ బిఎస్సి కానీ బిఏ బిసిఏ ఎక్సెట్రా అండ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ లైక్ బీటెక్ ఎంబీబీఎస్ ఎల్ఎల్బి బిఆర్ నర్సింగ్ ఇటువంటి కోర్సెస్ లో చదువుతున్న వాళ్ళు అది కూడా యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఏఐసిటీ అప్రూవ్ చేసిన కాలేజెస్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ఇండియాలో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఈ స్కాలర్షిప్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు వాళ్ళ యొక్క ప్రీవియస్ యొక్క మార్క్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే అబౌ ఉండాలి అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలన్నమాట టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ కంటే ఎక్కువ వారి ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఉండకూడదు అనమాట పర్ యానం ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ ఫ్యామిలీ క్రైసిస్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఎవరైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఇక ఎడ్యుకేషన్ రాపోదాము అనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఓకేనా ఇండియన్ నేషనాలిటీ స్టూడెంట్ అయి ఉండాలి వీళ్ళు కనుక ఈ స్కాలర్షిప్కి కనుక సెలెక్ట్ అయితే యూజీ కోర్స్ చేస్తున్న వాళ్ళకి అంటే ఇండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ చేస్తున్న బీకామ్ కానీ బిఎస్సి బిఏ ఎక్సెట్రా వీళ్ళందరూ ఈ బ్యాచులర్ అనే వాళ్ళందరూ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ కింద వస్తారు ప్రొఫెషనల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే ఎంటెక్ మాస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ కిందకి వస్తారు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ వాళ్ళు థర్టీ కే వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సెలెక్ట్ అయితే ఇక ప్రొఫెషనల్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ ఉంటారు కదా వీరు అంటే లైక్ బీటెక్ ఎంబీబీఎస్ ప్రొఫెషనల్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనమాట వీళ్ళకి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట యాక్చువల్ పీజీ అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనమాట ఇక్కడ వాళ్ళు మాస్టర్స్ కింద వస్తారు ఇక డాక్యుమెంట్స్ కనుక చూసుకుంటే పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అప్లికెంట్ అంటే స్టూడెంట్ది ప్రీవియస్ ఇయర్ మార్క్స్ షీట్ అనమాట ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి లేకుండా అంతకు ముందు సెషన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ యొక్క మార్క్ షీట్ అప్లోడ్ చేసింది ఐడి ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ సంబంధించి ఇందులో ఏదో ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట కరెంట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి ఇందులో ఏదో ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట అప్లికెంట్ పాస్బుక్ ఆర్ క్యాన్సిల్ చెక్ అనమాట ఏదో ఒకటి అప్లోడ్ చేయండి సరిపోతుంది అక్కడ డాక్యుమెంట్స్ దగ్గర అడుగుతుంది ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి ఇందులో ఈ త్రీ దాంట్లో ఏదో ఒకటి లైక్ ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ ఇష్యూడ్ బై గ్రామ పంచాయతీ వార్డ్ కౌన్సిలర్ ఆర్ సర్పంచ్ ఎవరైనా ఒక అప్రూవ్ చేసిన ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ అప్లోడ్ చేయండి లేదంటే ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ ఇష్యూడ్ బై ఎస్డిఎం డిఎం సిఓ తహసీల్దార్ వీళ్ళు అప్లోడ్ సిగ్నేచర్ చేస్తుంటారు అందులో నుంచి ఏదో ఒకటి మీరు అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట అఫిడేవిట్ అంటే లైక్ అది ఒక ఫామ్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది లైక్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇంకా చెప్పాను కదా మీరు నిజంగానే ఇటువంటి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్నట్టు మీ స్కూల్ లెక్చరర్ కానీ లేకుంటే మీ ఇంటి వార్డు నెంబర్ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా అడ్మిషన్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి ఒక సిగ్నేచర్ రాసి ఇట్లా మేము నిజంగానే ఇటువంటి ఫేస్ చేస్తున్నట్టు వాళ్ళు సంతకం చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే అంత అప్లికేబుల్ లేదు ఇచ్చారు అప్లికేబుల్ అయితే పెడితే మీరు ఓకేనా మీకు ప్రిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు ఓకేనా ఇక అప్లై అవ్వండి మీరు సెలెక్ట్ అయితే మీ రిలేటివ్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే కనుక అటువంటి ఫేస్ చ
ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ భరించలేకపోతున్నామని ఎడ్యుకేషన్ డ్రాప్ అవుట్ అవుదాం అనుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఈ స్కాలర్షిప్స్ అనేది మంచి బెనిఫిట్ ఇస్తాయి అనమాట వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఈ స్కాలర్షిప్కి ఓకేనా వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ కనుక తీసుకుంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ చేస్తున్న వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తారనమాట ఇక ప్రొఫెషనల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్కి చూడొచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట చాలా బెనిఫిట్ అనమాట ప్రొఫెషనల్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ ఎంటెక్ చేస్తుంటారు కాబట్టి వారికి చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి సో హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అమౌంట్ అంటే ఓకేనా నెక్స్ట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో డాక్యుమెంట్స్ కనుక తీసుకుంటే స్టూడెంట్ యొక్క పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ప్రీవియస్ మార్క్షీట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నోట్ ఇక్కడ సేమ్ ఇన్ కేసు అంతకుముందు లేకుంటే ఆ అంతకుముందు డ్యూరేషన్ యొక్క మార్క్షీట్ అప్లోడ్ చేసి సరిపోతుంది ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్కి సంబంధించి డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయండి కరెంట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ ప్రూఫ్కి సంబంధించి డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయండి అప్లికెంట్ బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఆర్ క్యాన్సిల్ చేయక అప్లోడ్ చేయండి ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ సంబంధించి ఈ మూడు ఇట్లా ఏదో ఒకటి అప్లోడ్ చేయండి ఇన్ కేసు ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ పర్సనల్ క్రైసిస్ ఇఫ్ అప్లికేబుల్ ఇది అప్లికేబుల్ ఉంటేనే అని అన్నారు కానీ మీరు మీరు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు అందరూ చేస్తుంటే కనుక అది ఉంటే ఖచ్చితంగా పెట్టండి మీకు ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు సెలక్షన్స్లో ఒకవేళ అటుపక్క సెలెక్ట్ చేసి వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో మేబీ ఉంటే పెట్టండి మీకు బెనిఫిట్ కావచ్చు ఓకే సెలక్షన్ సేమ్ వీళ్ళకి కూడా అంతే టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా చార్ట్ లిస్ట్ ఇస్తారు ఫస్ట్ అప్లికెంట్ని మాంటేజ్ చేస్తారు అనమాట ఏ విధంగా అప్లికెంట్స్ చేస్తుంటారు కదా అప్లికేషన్స్ అన్ని తీసుకుని అందులో నుంచి డేటాని తీసుకుంటారు ఆ డేటాలు ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బంది క్రైసిస్ ఫేస్ చేస్తున్నారో మెరిటియస్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటారు ఆ అప్లికేషన్స్ నుంచి టెలిఫోన్ నెంబర్ కాల్ చేసి వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరుగుతుంది అలా ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్గా తెలుసుకొని వీళ్ళు మరి అందులో నుంచి కొంతమందిని తీస్తారు అలా తీసిన వాళ్ళకి ఫైనల్లో ఆఫ్లైన్ ఇంటర్వ్యూ లేదా ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ టు ఫేస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మరి అందులో నుంచి ఫైనల్గా తీసేసి స్కాలర్షిప్కి సెలెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అందులో ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలో అంత నేను డైరెక్ట్గా వాళ్ళు బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి పడతాయి అనమాట ఓకే ఇక మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఉంటారు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే డీటి ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఉంది చూడండి వాళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మండే టు ఫ్రైడే టెన్ ఏఎం టు సిక్స్ పిఎం అవైలబుల్గా ఉంటారు మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఇన్ కేసు మెయిల్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి కూడా ఇచ్చారు మెయిల్ చేసి మీరు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే క్లియర్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇక ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు కామెంట్లో టెస్ట్ చేయండి ఇన్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్